ಭಿಕ್ಷುಕನ ಕತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನ್ ಚೈತ್ರ ಎಸ್ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೀಗ ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೀಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವಂತವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪಿಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಲಾಯರ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ತೆ ಓಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಯಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಈ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ತರುವಂಥ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಕಾರ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಕೈಗನಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಜನ ಬಡತನದ ರೇಖೆಗಿಂತ ತುಂಬ ಕೆಳಗಿರುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವವರು ಶೇಕಡ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೂ ಇರಬಹುದು ನಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ತಾವು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಜಲಪಾಯಿಗುರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿ ಆ ಜಲಪಾಯಿಗುರಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಸಿಲಿಗುರಿ ಜಲಪಾಯಿಗುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಮಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಚಿತ್ರಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ದಿಗಿಲು ಬಡಿತದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಹಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಜನ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ವರ್ಷಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾರು ಡೆಡ್ ಬಾಡೀಸ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ನಾವು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂಗುವಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಳವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದು ನಾವು ಮಲಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ತು ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಭಿಕ್ಷೆ ಏನು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವೋದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ಯಾರು ಒಂದ
ಅವರನ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ನಿಜ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಭಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಒಬ್ರು ಭಿಕ್ಷಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾವ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಬೊಂಬೈ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾಫಿಯಾ ಅವರ ಕೈಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರನ್ನ ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಭಿಕ್ಷಾಟನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿದೆ ಈಗ ಭಿಕ್ಷೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏನವರು ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ ಕುಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇದ್ರೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂಥರ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಅವರತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಗೂಂಡ ಏನೋ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗದಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಕೂರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಬಂದ ಹಣವನ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗುವಾಗ ಅವರನ್ನ ದೋಚಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂತಹ ಮಾಫಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಹಾನಗರ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದು ಓಕೆ ಇಂತಹ ಮಾಫಿಯಾಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕುಳಗಳಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೈಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೆದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೇ ಇದಂತಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಇದು ವಿಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಪಬ್ಲಿಕ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅವರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಇವರು ಲೋಕಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಾಜರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ರಿಲೀಫ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ರಿಲೀಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗುವಂತವರು ಇರ್ತಾರೆ ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಇದೇ ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಆಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಚ್ ಐ ಆಗಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವಂತರು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇನು ಬರಬೇಕು ಸಾಯಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಇವರು ಈ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ಇದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳಿದೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಆಗ್ತದೆ ನಾನೀಗ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ತುಂಬಾ ಈ ನಂಬರ್ಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕಾನೂನಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಜ 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 ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೀಗ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾರ್ ಕಳೆದ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾನವೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಮತಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿ ಓಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಆಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಲತ್ಕಾರವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಓಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನ ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರು ಇರ್ಬೋದು ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಡೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬಡತನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಡತ ಬಡತನ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಈ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ ಬುರೆ ದಿನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಕನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಎಟುಕುವಂತಾಗಬೇಕು ಈ ಅನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಇದೆ ಈಗ ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರೇ ಬಡವರು ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಊಟ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟ ಕೊಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಸುಮಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿ ಅದ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಉಜಿರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ
ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ದೂರ ನಿಲ್ತಾರೆ ಈ ಮಹಾನಗರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೊಂಬಾಯಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತಗಳು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಡಳಿತಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾದರೆ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಿಜ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವಿಚಾರ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆದರೆ ನಾರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕಡೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಹಾವಳಿ ತಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿರಗಳು ಮಸೀದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇಂತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕುದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಇವು ಇಂತ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಸೀದಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಆದರೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೀ ಊಟ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಚಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಬಿ ಶಕ್ರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಕತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಇದೀಗ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆತನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚಂಗಪ್ಪ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಡತನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನ ವಿರೋಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡತನ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಈ ಬಡತನದ ನೆಪ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಮಾಫಿಯಾ ಇದ್ದಂತ ಮಾಫಿಯಾ ಬಹಳ ಬೃಹತ್ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂತಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ತರಬೇಕು
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ಗೋ ಟು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಸಕಾರಣ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮೂರು ಕಾರಣ ಒಂದು ಬಡತನ ಒಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಪೀಡಿತರಿದ್ದಾರೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾಳೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇದರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ದಿನಾಚರಣೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ ಐ ವಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಬದುಕಿಲಿ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಿಲ್ಲ ತೊಡಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಆಟೋ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಎಚ್ ಐ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಅವರ ಭಾವನೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಏಡ್ಸ್ ಪೀಡಿತರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೀಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಡ ಅಂತರ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಗಂಡ ಅಂತರ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಗ ಪೀಡಿತರು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಮಾಜದಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಸಾಯ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಹೆಣ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅದರ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಕರುಣಾಜನಕವಾದಂತ ಕತೆಗಳೇ ಇರುತ್ತದೆ ಕಥೆಯನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ನೋಡುದಿಲ್ಲ ನಿಜ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಓ ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಪಡೆಯುವಂತ ಹಕ್ಕಿದೆ ಈ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಯಾವಾಗ ಮೊಟಕುಗೊಳ್ತದೆ ಅವರು ಸಮಾಜದಿಂದ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ಬಡತನದಿಂದಾಗ್ಲಿ ಇಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವರ ಕಸಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಕೆಲವು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಜದಿಂದನೂ ಕೂಡ ಕಡೆ ಗಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಜ ಅವರನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರು ಆದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಒಬ್ರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕರೆಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಂಕ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಸರ್ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಬಲಿಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆನೂ ಕೂಡ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕರುಣಾಜನಕ್ಕೆ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಐದಾರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ರು ಇದೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಬೆಲ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸಹ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮರ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಯವರು ಅವರ ಹೆಸರು ಅವರ ಧರ್ಮ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಡನಾಟಿ ಇದ್ರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಬೀದಿಯಲ್ಲ ಇದ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ಸತ್ತೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕೌಟುಂಬಿಕದವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಿಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರ್ಬೋದು ಏನೋ ಸಿಗ್ಬೋದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಮಾನವೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ನಿಜ 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 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಭಿಕ್ಷುಕನಿಗೆ ಬೇಕು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಅಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸವಲತ್ತು ತುಂಬ ಪೂರ್ಣ ಸವಲತ್ತು ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠವಾದಂತ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ದುಡಿಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ದುಡಿತಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲೀಫ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳತಾ ಇದ್ರೆ ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಇದ್ರೆ ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ವಾಸಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ದುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಏಡ್ಸ್ ಪೀಡಿತರು ಇದ್ರೆ ಆ ಏಡ್ಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಸಾರದಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆದವರಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಸಿ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕದವರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಮನ ಪರಿವರ್ತನ
ಅವರನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜ ಓಕೆ ಚಂಗಪ್ಪವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಅನ್ನ ತೆಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಕತೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೀಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೀಗ ಭಿಕ್ಷಾಟಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚಂಗಪ್ಪವರು ನೀವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಕ್ಸಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಡತನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವಿದೀಗ ಇಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷಾಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವೃದ್ಧರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೃದ್ಧರು ಒಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ನಕ್ಸಲೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡನ ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದವರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಜನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಗುಳೆ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮೂರು ಮರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅವರು ಅಪರಿಚಿತ ಶವ ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಶವ ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಾಡಿದ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೈಜ ಚಿತ್ರಣ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದವ್ರು ದಾರಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಗಳು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಾವು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಕೊಲೆಗಾರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹೀಗೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಊಟ ಕೊಡಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು
ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೀಗ ಭಿಕ್ಷುಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಿಕ್ಷುಕರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳಾ ಭಿಕ್ಷುಕರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳಾ ಭಿಕ್ಷುಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗ್ತಾ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತವರು ಅಂಗ ಉನ್ನತ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕರೇ ಹೌದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಅದು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅನ್ನೋಟಿಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೌದೌದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನ ಕೇಳೋರೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಸೊಸೈಟಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಇವರಿಗೇನು ಇಲ್ಲ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ಬಯಲೆಯವರ ಆಶ್ರಯ ಹೌದು ಯಾರು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕ ಜನರ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಜ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಿಕ್ಷುಕರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿರುವಂತದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಈ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ದಿನನಿತ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಅದು ಯುವ ಮಹಿಳೆಯರದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಿಯಕರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತೇವೆ ಆಮಿಷವನ್ನ ಒಡ್ಡಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕರುಣಾಜನಕವಾದಂತಹ ಕತೆ ಇದೆ ಅದರ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಬಾ ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟರಿಗೆ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವೀಗ ಆಂಟಿ ರೌಡಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಆ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದೀಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಇದೀಗ ಅವರಿಗೊಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂತವರು ಇದೀಗ ಮರಣಪ್ಪು ಅಂತದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗ ಅದು ಅದು ಅಂತಹವರು ಬಹಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ರ
ನಾವು ಮೊದಲು ಕದ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ತೆಂಗಿನ ತೋಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ನಗರ ಇದೆಯೋ ಅಂತಂತ ಈಗ ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಿಂದ ಬರುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂತವರು ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಬರುವಂತವರು ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಈ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಬರುವಂತವರು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಓಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಓಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಓಟಿನ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಟಿನ ಹಕ್ಕ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಓಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಓಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಈ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡಲಿ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರ ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಿಲೀಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಿಲೀಫ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಬಟ್ಟೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪಾರ ಹಣ ಇದೆ ದುಡ್ಡಿದೆ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನವರು ಅವರವರ ಲಾಭವನ್ನ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನಿಂದ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಡಂತ ಒಳಗ ಒಳಪಟ್ಟವರು ನಿಜ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ಇದೀಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೆಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಹತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೀಗ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡಿದು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತೀರಾ ಈ ತರ ಮಾತುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಿಜ ದುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಏನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಜನ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಭಿಕ್ಷುಕರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೋಸ ಮಾಡುವವರಂತವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಯಾರು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಡೆ ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೀಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೀನಾಯವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಆತರ ಬೈ ಬೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಜ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಇದೀಗ ಹಿಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಪರಾಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ನಾವು ಯಾರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕೇಸುಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ
ಗಲ್ಫ್ ಗೆ ಹೋದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಎಸ್ ವರ್ಚುಯಲಿ ಬಿಕಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಮನೇಲಿ ಇರೋದು ಈಗ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒರೇ ಮುಂಬೈ ಡುಲ್ಲೆ ಒರೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಡುಲ್ಲೆ ಒರೇ ಗಲ್ಫ್ ಡುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ಮಗದು ಇದೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೋದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲಹೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಈಗ ಸುಮಾರುಗಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಅಂತವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಿಜ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಶ್ರಮ ಅಂತ ಇದೆ ತಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಯಾವ ಒಂದು ನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸೊ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದಂತ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರನ್ನ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಡೆತ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ರಾವ್ ಅಂತ ಮೂಲತಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರೇ ಇದನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ಸಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನೀರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಟು ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು ಕಾಯಿಲದಿಂದ ಬಳುವಂಥವ್ರು ಸಾವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ಸಾವು ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳೇ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮುಸ್ಲಿಮಾನರು ಇರ್ಬೋದು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಕಾರಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಜ ಓಕೆ ಶಂಗಪ್ಪ ಅವರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಬಡತನ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಚ್ಛಾ ಶಿಕ್ಷಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿನೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪಾದನ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಶಂಗಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಕಡೆಗಾಣಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇವತ್ತು ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾ